விகட நியூவர்ஸில் இருக்கும் வணக்கம் ஒரு நாள் முழுக்க சேர்லே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற ஆளாக நீங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சேர்லே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறதால வர சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதனால் வர ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உணவு உடை வாழ்க்கை முறைன்னு நம்ம எல்லாத்துலேயுமே ட்ராஸ்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டோம் கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் நம்மளோட பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறையை தொலைச்சிட்டோன்னே சொல்லலாம் கேட்டா இதுதான் பா ட்ரெண்டு அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் நம்மளோட வாழ்க்கை முறைக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குங்க ஈவன் நம்ம உட்கார்ற முறை அதுவும் நம்ம நாற்காலியில் உட்காரதுங்கிறதே நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நம்ம நம்பி தான் ஆகணும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி உச்சத்தில் இருக்க இந்த காலத்தில் வந்து உடல் உழைப்பு அப்படிங்கிறதே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கு அப்படியே ஆஃபீஸில் வேலைலாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து களைச்சி பா செம்ம டயர்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்களேன் நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரே இடத்துல உட்காந்து தான் வேலை பார்க்குறோம் நம்ம ஓடி ஆடி உழைக்கும் போது வர்ற அந்த டயர்ட்னஸ்ஸை விட இப்படி ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்கும்போது வர டயர்ட்னஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது சாப்பிட தூங்க டிவி பார்க்க மற்றவங்க கிட்ட பேசுன்னு சொல்லி எப்போவுமே நம்ம சோஃபாலே தான் உட்காந்துருக்கோம் ஆனால் அந்த வீட்டில் ஒரு பாட்டி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே கதையே வேறு மாதிரி இருக்கும் வந்தோடனே சோஃபாவில் சாயாத நல்லா கீழே கால் நீட்டி உட்காரு அப்படின்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாட்டி இல்லாத வீட்டில் தான் வந்து இந்த நாற்காலியோட பாதிப்புகளை சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மேற்கத்திய நாகரிகம் நம்ம நாட்டில் ஏற்படுத்திருக்கிற தாக்கம்ங்கிறது கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லைங்க இப்போ முக்கால்வாசி வீட்டில் சாப்பிட்றது எழுதுறது படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டைமாக நாற்காலியிலே தான் உட்காந்துருக்காங்க ஏன் தூங்குறது கூட அதில் தான் சில சமயம் தூங்குறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு உடலில் என்னெல்லாம் பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழும்பு மூட்டு நிபுணர் செந்தில் வேலன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அதாவது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த மூட்டு தேய்மானம் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் ஆனால் இப்போலாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன வயசுலேயே வருதுங்க அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் உடல் உழைப்பு சரியாக இல்லை ஸோ சரியாக இல்லாததுனால அந்த உடலில் இருக்கிற உறுப்புகளும் சீராக செயல்படுறது இல்லை ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உட்காந்தே இருக்கிறனால நம்ம காலில் ரத்தங்கிறது அப்படியே தங்கிடும் ஸோ உடம்புக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் சரியாக நிகழ்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடலில் இருக்கும் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தோட குறைபாடுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடே வந்து எனர்ஜியாக மாறாமல் கொழுப்பாக மாறிடும் அப்போ உடம்புலேயே கொழுப்பு தங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உடல் பருமன் அதாவது ஒபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து வந்துடும் அண்ட் உடல் பருமன் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய கூட்டாளிகளான பிபி பிளட் சுகர் அண்ட் தென் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கூட கூட்டு வந்துடும் இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு இடத்துலே ரொம்ப நாள் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் துருப்பிடிச்சு யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதுவும் அதுதான் நம்ம உடல் உறுப்பும் நம்ம நாற்காலிலே ரொம்ப நேரம் உட்காந்து இருக்கிறதால சில உடல் உறுப்புகளோட செயல்பாடு அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவைப்படாமல் இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி தேவைப்படாமல் இருக்கிற உடல் உறுப்புகள் காலப்போக்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட செயல்திறன் அப்படிங்கிறது கம்மியாகிடும் இதனால் கால் வயிறு அப்புறமே நம்ம தசைகள் இருக்க செயல்பாடு எல்லாமே குறைஞ்சு நிறைய நோய்கள் வரும் நம்ம நீண்ட நேரம் நாற்காலிலே உட்காந்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலிலேயே ரத்தம் தங்கிடும் ஆக்சுவலி நம்ம காலில் இருக்கிற தசைகளோட இயக்கத்தால் அழுத்தம் பெற்று தான் நம்ம ரத்தம் வந்து இதயத்துக்கும் மூளைக்கும் போகும் இந்த மாதிரி காலிலேயே ரத்தம் தங்கிடுறதால வந்து இதயத்துக்கும் மூளைக்கும் போக வேண்டிய ரத்த அளவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகிடும் இதனால் இதயம் மற்றும் மூளையில் இருக்க ரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா பக்கவாதம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது முக்கியமாக ஐடி செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ரொம்ப நேரம் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி தான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அண்ட் எல்லா டைமும் அவங்களால் கரெக்டான போஷனில் ஸ்டிஃபாக உட்கார முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பைனில் ப்ராப்ளம் வருது அதுக்கப்புறமேலே ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு எழுந்திருக்கும் போது அவங்களோட நரம்புகளில் பிடிப்பு தசை பிடிப்புன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான காரணமும் இதுதான் இதனால் உடல் ஆரோக்கியம் மட்டும் பாதிக்கப்படுறது இல்லை மன ஆரோக்கியமும் தான் சேர்ந்து பாதிக்கப்படுது நம்ம ரொம்ப நேரம் அப்படியே உட்காந்துருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் நம்ம நினைவாற்ற இழப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே உட்காந்துருக்கோம் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் அப்படியே ஒரு லாஸ்ட் ஃபீலிங்கில் இருக்கிறது அப்புறம் மனச்சோர்வு இது எல்லாமே இருக்கும் இப்போ நம்ம ரொம்ப நேரமாக ஏசியிலே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறதால இன்னும் நிறையா பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஸோ அதனால் அதுலேருந்து வர வைட்டமின் டியாக இருக்கட்டும் இரும்பு சத்தாக இருக்கட்டும் நம்ம உடல் கிடைக்கவே கிடைக்காது இதை பற்றி நம்ம ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ரமேஷ்கரன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வந்து உடல் இயக்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னாரு அண்ட்
நம்ம ரொம்ப நேரம் உட்காந்தே இருக்கிறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஆக்டிவிட்டி லெவல் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக கம்மியாயிடும் ஸோ அதனால நமக்கு வந்து நீண்ட நேரம் உட்காந்தா முதுகு வழி வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே நமக்கு இடுப்பு வழி தான் வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்காந்தே இருக்கும்போது நம்மளோட இடுப்புகளோட தசைகளுக்கு தான் அதிகமான அழுத்தம் இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி உட்காந்தே இருக்கிறவங்களுக்கு சிறுநீரக கல் வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு ஒரு இடத்துல உட்காந்தே வேலை பார்க்கறதால எவ்வளோ பிரச்சனை பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பிரச்சனை எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆஃபீஸில் நீங்கள் உட்காந்தே தான் ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் கூட வெளியிடங்களில் போகும்போது நீங்கள் நாற்காலியில் அமரதை தவிர்த்துக்கலாம் அண்ட் ஒவ்வொரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களோட இருக்கையிலேருந்து நீங்கள் எழுந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெளியே போய் நடந்துட்டு வரலாம் அண்ட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வெளியே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடச்சிதுன்னா கொஞ்சம் சூரிய ஒளியில் போய் நிற்கலாம் அப்படி நிற்கும்போது உங்களோட உடலோட சோர்வும் நீங்கும் அண்ட் முக்கியமாக நம்ம உட்காந்துருக்கும் நாற்காலி வந்து சரியாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம முதுகு தண்டு பொருந்தும் அளவுக்கு சரியான அளவில் இருக்கணும் அந்த நாற்காலி நம்ம சாப்பிட்ட உடனே நம்ம பிளேஸுக்கு வந்து உட்காராமல் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம நிற்கலாம் அப்புறம் நடக்கலாம் இந்த மாதிரி நிற்கிறதாலையும் நடக்கிறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதய துடிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இதய துடிப்பு அதிகமாக இருக்கும்போது ரத்த ஓட்டம் அப்படிங்கிறது சீராக இருக்கும் அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கால் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நடந்துட்டே பேசலாம் இப்படி நடந்துகிட்டே பேசுகிறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தசைகளோட இயக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அண்ட் காலில் ரத்த ஓட்டம் சீராகும் ஸோ அந்த ரத்தம் அப்படிங்கிறது நம்ம காலிலே தேங்கிறாது அண்ட் நம்ம ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல அசையாமல் உட்காரவும் கூடாது நிற்கவும் கூடாது ரெண்டுமே ஆபத்தானது தான் நம்ம ஆஃபீஸில் லிஃப்ட்டுக்கு பதிலாக வந்து ஸ்டேர் கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கட்டு ஏறி போகும்போது சில பேர்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஓ ஃபிட்டாக இருக்கீங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் நம்ம யூஸ்வலாக ஸ்டேர் கேஸ் யூஸ் பண்ணால் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது வீட்டுக்குள்ளே முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம தரையிலே உட்காந்து பழகலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம எடுத்தோடனே ஸ்கூட்டர் எடுக்காமல் அப்படியே கொஞ்சம் நடந்து போய் வாங்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சில உடற்பயிற்சிகள்லாம் நமக்கு நாமே கொடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் சேரில் உட்காரது அப்படிங்கிறது சிகரெட் பிடிப்பதற்கு இணையான தாக்கத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ நாள் நான் ரிலாக்ஸாக சேரில் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு நீங்கள் பெரிய ரிஸ்க்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி எல்லா நியூஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் வீடனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க